Bem, este vídeo vai dar o início como se fazia e se cozia o pão à moda antiga. Não perca os próximos vídeos. Bem, e não a perder até à grande festa. É Sabes o que é que é? Antes de mais, bom dia. Bom dia. Então, hoje é um dia de cozedura à é um moda antiga. É um dia de cozedura à moda antiga. Que é para eles fazerem uma festa. Costumam a fazer todos os anos a festa de outono aqui. Na Guapa, enquanto uh, o meu sobrinho é presidente, fazem esta festa. Então, vamos começar. A minha cunhada já ontem começou a fazer as reformas do fermento. Fermento, agora tem para limpar a massa para amassar. Ah, ainda, mas, falta, ainda, eu tenho que levar mais. Vamos aqui esta beirinha. É. É esta beirinha aqui da farinha. É. E, este, e este aqui? Está é, tá, 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 tá aqui reformado. Aqui é para fazer mais um igual a este, que é para amassar a outra. Portanto, aquele, este volume que já está era também deste no início? Era assim, sim, mas isto, não, mas isto, mas mas isto, farinha, mas isto aqui levou deste fermento, levou farinha, levou água e, e, e levou, ele, 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 levou, ele levou uma, uma colher deste fermento para cada quilo de farinha. Por exemplo, são 15 quilos de farinha, foi 15, 15 colheres deste fermento para ali. E, e, uma colher, e duas colherinhas deste, ah, que é esta, este posto de fermento. Fermitão. Fermitão. Foi um bocadinho deste, ok. É fermipan, que é mesmo uma abadinha. E é assim. Para cozer pão, é o pão de trigo. E hoje chegámos aqui, já fizemos uma nova reforma, que é a última, com, a, com aquele fermento comprovado. Também o fermento de milho e eles já, já estiveram a peneirar a farinha. Eu, em casa fiz as reformas com farinha que eu tinha em casa, mas, mas para aqui okay. vendemos só os 30 quilos destes. Ah, mas também vamos fazer Depois agora vamos amassar daqui a bocadinho quando o fermento crescer. É, é. Ah, não, não, é só, é só um pouquinho. Ah, não, 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 é doce. Mas é que vai deixar. Doce para essa quantidade de farinha, não é? Exatamente. Temos aí aqui, o que é que de farinha que tem aí? 15. 15. 5? 15. Ah, 15. Achei 15. pouco, 5. 15. 15. <risos> Agora é que fizer água. Ah, já vai fazer. Tem que fazer assim. Está bem quente, Maria. Está, mas está aqui ainda. Está calma. Está lá. Está. Traz a. Traz a água. Já, já vai. Isto é só. Isto também é muito pouco, não é? Isto é água fria. Portanto, levou o fermento, levou já o sol e também era o quê? Não, 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 não,
Quem quiser aprender, precisa de mais água, Maria de Precisa de mais água. É, é os novos têm que aprender, para, para ter a continuação do passado, senão. Senão acaba-se. Ah, sem dúvidas. E é pena. Quando é que vai meter, a senhora diz. Sim, é tem uma vantagem que nem sempre precisa de um dipo aos generos. Aqui também já fazem generos. Ah, é. Uma pessoa sozinha, mas quando sair daqui, fica... No meu tempo de escola, quando eu vinha da escola, minha tia normalmente é que fazia isso, que vivia com a gente, e então eu, no fim, raspava o álcool de areia para fazer brindeira para mim. Ah, sim, é. Ah, desculpa. Dava para fazer uma brindeirinha. Era. E, e depois a minha mãe né, assim, também assim, escapava e depois a gente fazia assim tipo um bolinho de baixinho, é, um bocadinho assim, de açúcar, é. a gente é. ali à porta de fogo e a gente aproveitava-se tudo, ah, aproveitava-se então. tudo. É uma cozedura incompleta, porque se fosse uma da antiga ou ia um batata doce, ou ia peixe para o forno, ou ah, bola, sim. É? o pevites, amendoim. É aquela que as piadazinhas de pé de rosto, mas. É, assim, é, também é. Pois isso vai ter, mas já vai sair. A gente já vai sair daqui. Ainda a, semana, a última semana que cozamos, fizemos já alcatra de, de carne, fizemos já alcatra de coelho. Ah. Um dia que cozamos. Ai, ah, mas foi, foi tu em tua casa? Em minha ah. casa, só. Vites, amendoim. Mas enquanto faz isso lá em casa, é? É que ainda é. faz, ainda faz. Esta senhora ainda faz isso. Meu marido até quer se forno. Ah, está para mal, pois ela é boa, deve ser tudo boa. E é que põe o pão lá dentro e é que, e é que tira, ajuda-me. É na rua que a gente posso, pois já não tem força já nos braços para chegar. E, mas, e pão de milho não, não... Pão de milho fácil também. Está bem, é? Não gosto muito. Quando? Se for para fazer isso, há de me convidar para ir fazer. Para ir fazer. <risos> Falta um pão de milho que ainda não fiz. Ai, eu não gosto muito de fazer pão de milho. É... Eu também não sei fazer muito, eu sou muito dispensável, estou para pois a filmar. É. Eu. Uh, é uma coisa que não me. Para dizer a verdade, acerta-me lá uma vez ou outra, mas a pão de milho é uma das coisas que eu. Mas faz com pão de milho à moda antiga ou faz com duas é, farinhas? É, faz é, com duas farinhas. É. É. E com os massa e com os bem. E, uh, e o pão de trigo também não é muito ruim, mas o pão de milho lá vem de uma vez ou outra. O pão de trigo então dá leva. Para ele ficar mais temperadinho. Já está. Já está muito bom. E é assim, entender. Ali numa... Como é que dá para entender se está ou não a moda de pôr o pão no forno? Há um sinal que na boca do forno? Ah, sim. O, o forno tem que estar quente, a gente tem que fazer faísca e ficar com a portinha branca e depois a gente vai experimentando com farinha para ver se o forno está mal. E o pão também tem que estar a mal, tem que estar leve. A gente toca nele e vê que ele fica ali mais ou menos uma hora e tal em cima da mesa, depois da gente o tirar da pana para, para depois a que ficar pronto para ir para o forno. Uma hora. É, é uma hora mais, mais, uma hora talvez. Mais um bocadinho. Mas aqui em cima ainda cresce, não? Ele cresce, sim senhor. E agora, depois quando volto em dia agora a segunda vez, ele não, não pode ficar todo aí. Ela ah, diz que da outra vez foi, foi um bom seguinte, e que vale, que vale mais, ela diz desta vez vai, vai ser 15, então vamos, vamos aos 15. Ah, sim, eu sei bem, já voltou o pão na praia, voltou o pão no forno. Se tiver alguma coisa sugerida, pegar no pão, pega. É, eu posso fazer chupinhadas, mas quero-me trigo. Quanto tempo demora mais ou menos o pão a ser que O pão no forno é uma hora, uh, mas uh, uh, o processo de começar até acabar é 6, 7 horas. São 6, 7 horas. Sai um pão demorado. É, 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 é,
Mas também o forno é mais para o Jesus, é? Ah, o forno não é para o Jesus. É para o Jesus agora, é. É, 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 já, é antes de escutar a enfiada. É assim, é que é todo. Ah, ele não está ali a fazer nada. 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 A gente, a nossa vida é difícil, mas nós temos que ter um isso, a gente só, a gente, tanto mais tem que fazer, mais, mais, mais... O Silvano Nelson. Sim, quanto mais... Só para mais, está mais pequenino agora, vamos ver se... Tem que ter assim um fantasma do ar. Ah, isto é mesmo. É que 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 é